Soy María Álvarez Garcillán, del área de restauración del Museo del Prado. Estoy de verdad muy contenta de poder hablar hoy delante de esta obra, porque lleva apenas dos semanas en sala, después de su restauración. En la Gaceta del 3 de marzo de 1818, se, se publicó el deseo del rey Fernando VII de restaurar el edificio, el edificio de Villanueva, que Carlos III había eh, edificado como Museo de Ciencias, que luego las tropas de Napoleón utilizaron como cuartel y que estaba en estado ruinoso. Bueno, pues decidió eh, habilita, rehabilitarlo para meter en él la colección o parte de la colección de pinturas. Y hablaba de la vocación de su esposa, la reina Isabel de Braganza, a quien tanto debemos, eh, de que el museo albergara cuadros de sus colecciones privadas y de sus palacios, eh, con el fin de conservarlos que sirvieran de estudio a profesores y, eh, y deleite del público que fuera a verlos. Por lo tanto, ahí hay dos palabras importantes. Uno es fondo de colección real y otro es conservación. Cuando en, en 1819, es decir, un año después de esta publicación, el, el museo abrió sus salas, las abrió contando ya con una sala de restauración. Es decir, que eran muy conscientes los directores y personas eh, responsables del momento que los cuadros debían presentarse adecuadamente y muchos de ellos no tenían un estado de conservación adecuado. De hecho, poco después tenemos en el taller nuestro el juramento del primer restaurador que de verdad hizo juramento para eh, trabajar aquí, José Bueno, que a su vez fue el impulsor de la Escuela de Aprendices. Eh, hasta ahora la restauración la habían llevado los pintores, pintores de cámara, pintores del rey, que se dedicaban en momentos extra cuando no estaban pintando a restaurar los cuadros. Eso tenía cierto problema, obviamente, puesto que los pintores no tienen digamos, el anonimato que debe tener un restaurador a la hora de afrontar una restauración. Que no se note la mano del pintor eh, o la mano del restaurador es vital ¿no? para el cuadro. Por lo tanto, cuando abrieron las salas de, de restauración, concibieron que la restauración debería ser hecha por restauradores. A su vez, eso venía de una tradición anterior. Cuando se incendió el Alcázar en 1734, como recuerdan, eh, Isabel de Farnesio decidió que había que hacer una recuperación sistemática de todo lo que se había salvado de la quema. Y entonces se nombraron a dos restauradores, Calleje Miranda, que se dedicaron a hacer un un rentelado sistemático de prácticamente todas las obras. Y eso fue también el origen de una tradición que se fue conservando y que se fue emitiendo hasta ese taller que se formó en 1819 y, en realidad, hasta nuestros días. Eso es un tema y el otro era eh, los fondos artísticos. Como saben, eh, la colección del Prado sigue abierta a nuevas adquisiciones, pero hay tres eh, vías fundamentales de adquisición de fondos. La primera es la colección real, pero es importantísima también la segunda fuente que es el convento de la Trinidad. Y la tercera fuente y muy importante que me servirá de enlace con el cuadro es la de legados, donaciones y nuevas adquisiciones. Este cuadro, como les dije al principio, se adquirió en 1941, pero venía de, una, de 12 años de trabajos, de negociaciones, de intentos, de subidas y bajadas que finalmente, bueno, pues después de mucho tiempo, se llevó a cabo. Este cuadro procede de la colección de don Bernardo Iriarte y lo compró con ayuda de, o con la mediación de Cean Bermúdez, el duque de Cenia, y se lo llevó a Palma de Mallorca. En 1910 eh, participa en la exposición que hubo en Barcelona de dibujos y retratos antiguos, por lo tanto era un cuadro que ya se tenía como importante, obviamente. ¿no? El caso es que en 1932 los herederos eh, propusieron al Prado la compra del cuadro por 80.000 pesetas y el patronato estaba encantado con la propuesta porque venía a llenar un, un hueco muy importante en la pintura de Murillo puesto que no teníamos hasta el momento ningún retrato de cuerpo entre, entero y sin embargo había muchos en las colecciones extranjeras, cosa que dolía, pero no fue posible porque la cantidad que pedían las 80.000 pesetas pues no, no, no era posible. Por lo tanto, eh, Intentaron venderlo fuera, pero la Junta del Tesoro Auto, eh, Artístico impidió la exportación y le pidió al Estado que ejerciera el derecho de tanteo. En 1934, Sánchez Cantón hace una carta en la que dice que el patronato ha aceptado, encantado, que se adquiera el cuadro, pero eh, la condición es que el cuadro estuviera en el museo y parece ser que ya estaba en el museo. El caso es que en julio del 36 sobrevino la guerra y el cuadro probablemente pasaría a la Junta de Incautación de Protección del Patrimonio 
donde estuvo guardado durante todos esos años. Eh, se sabe que en, en 1940, terminada la guerra, Franco estuvo en el Prado y visitó todas las dependencias y entre otras los talleres. Eh, y vio el cuadro, se interesó por él o lo interesaron por él y dijo, pues hágase, que se, que se haga la, la compra. Entonces, por fin, en, en noviembre del, del 41, se salió oficialmente publicado en el BOE la adquisición del cuadro para la colección del Museo del Prado. Y ahora hablando un poco más de él, pues es un personaje que no sabemos su identidad, porque a diferencia de otros retratos, no solo de Murillo, como pueden ver aquí, sino prácticamente de los, todos los retratados, suelen tener escudos, sellos, emblemas, incluso inscripciones. Este personaje no tiene nada. Murillo es el pintor de la transparencia y de la luz velada. Aquí ha hecho un retrato a la manera de algunos retratos de Velázquez, sin un fondo definido más allá de la mesa. La mesa hace un, un claro, una referencia espacial para que el, el personaje tenga un punto de apoyo, pero no hay fondo detrás. A diferencia de otros retratos de Murillo, no hay nada de arquitectura ni una cortina. Es un fondo que no, no está sugiriendo ninguna habitación, pero en el que puede sí introducir sus eh, toques artísticos tan geniales como es esa luz que irradia de atrás y que hace que la figura salga adelante, pero que no haya ningún contorno firme. Murillo no hacía líneas rectas, hacía cosas muy difuminadas, forma parte de su técnica. Por lo tanto, ahora con la limpieza podemos andar por detrás del personaje y por delante, podemos ver los planos, podemos ver la profundidad que hay, la luz tan importante en Murillo, y sobre todo ese juego de grises y brillos que tiene la tela que ahora antes era imposible de ver. ¿no? El hecho de que utilizara un mantelillo quiere decir que era un cuadro importante, es una tela más cara que el, que el lino normal, por lo tanto el encargo era de una persona que estaba pagando bastante por él. ¿no? Fue rentelado probablemente en 1941 y en ese rentelado, pues desgraciadamente, se utilizaba una gasa para proteger la pintura, debieron planchar excesivamente y esa trama, trama de la gasa quedó muy impregnada, es decir, eh, quedó eh, impresa en la pintura. El caso es que cuando uno pasa por la sala y un cuadro no reclama la atención del espectador, es que el cuadro está pidiendo a gritos una restauración, porque todo cuadro tiene derecho a poder demostrar bien la intención del autor. Por lo tanto, con muy buen tino, eh, Javier Portús, conservador de pintura española, decidió que fuera a los talleres. Cuando se, empre se emprende una restauración, se hace un estudio previo desde dos enfoques. Uno es el estudio material, es decir, todo lo que desde los laboratorios se puede hacer de estudio previo, radiografías, infrarrojos, eh, laboratorio químico con estratigrafías. La otra vía de estudio, y tan importante como la material, es la histórica. Una vez que se decidió que se restauraba, lo más importante, puesto que el soporte estaba bastante bien, era la limpieza. También se vio que había unos restos cristalizados sobre la capa pictórica que hacía que no se viera lo que había debajo. Y eran restos de la, del adhesivo que se utilizó durante la forración, que probablemente afloró a través del craquelado y se quedó en superficie, como una pasta muy dura que hacía que la pintura no se viera. Hacía que el cuadro prácticamente hubiera perdido todo trazo de la técnica y del estilo de su autor. Con la limpieza se ha conseguido pues, lo que estamos viendo ahora, que recupere todo el esplendor que tiene que tener una obra de Murillo. Mi experiencia con Murillo es siempre la misma, es un pintor tan bueno, tan bueno, que como el ave fénix siempre renace de sus eh, cenizas. Realmente es un cuadro que está hablando muy bien de la técnica de Murillo, cumpliendo una, un papel muy importante al completar la colección de cuadros de Murillo que tenemos, muchos religiosos, pocos retratos, ninguno de cuerpo entero, salvo este, y ahora pues muestra claramente la visión, la imagen y la intención que tuvo Murillo al pintarlo. Muchas gracias.